房子好吗？老爷，你怎么舍得咱们的宝贝女儿嫁给那个植物人啊？不然，找个人戏替年去啊？咱们家的女佣，哎，于嫂的女儿，她不错呀。这林家全是滔天，我们宋家还不能不嫁。要是找个人代替他嫁了，确实是个好事。你不说，我不说，又有谁知道？好，去把云微微哥叫过来。是。老爷，您找我。微微啊，看你实在可怜，我给你找了个婚事，只要你啊代替青阳嫁过去，你就是林家的少奶奶，有享不尽的荣华富贵啊。老爷。可是我想一直在我妈身边，云微微，你跟随你娘在我们宋家白吃白住这么多年，我们宋家待你不薄吧？你今天嫁也得嫁，不嫁也得嫁。可是要是被发现了怎么办？此时到死也要烂在肚子，否则你想想你可怜的妈吧。我今天就要嫁人了，你放心。顾小姐，请进。妈，行了，赶紧去吧，宋静言，别耽误了行时。顾小姐，请。这林家果然是顶级世家，就是有钱。哎，你你就是林一涵呀，我的老公，长得还挺帅嘛，难怪宋庆言不愿意嫁，原来是个植物人啊！植物人也好啊，不用跟你演戏了。等你哪天走了，那我是不是就继承首富的财产？<笑>倒也不亏。你是青岩吧？啊，你好，您就是老夫人吧？让你受委屈了。我们家叶涵自两年前出了车祸，就一直躺着，都两年了。妈，您放心，吉人自有天相，我相信叶涵一定会好起来的。叶涵醒过来的几率只有百分之一的可能性。青岩，你既然嫁到了我们林家。我就不会让你受委屈的。这张卡里有五百万，你随便花，想买啥就买啥。花完了给妈说，别见外。这是我们林家的传家宝，以后啊就交给你了。妈，这这我不能要，太贵重了。给你你就收下。今天你是跟叶涵的大喜事子，我就不打扰了。这林夫人也太好了吧！你放心，我一定会好好照顾你的，老公。今天就轮到我给你擦身体了，你乖乖的啊，老公。哎，啊，没事吧？应该没磕啥吧？我丢，这男人。躺了整整两年了，这吃喝都靠输营养液的，这怎么还有胸肌、啊？哎
，还是嫁个植物人好呀，安安静静的，温柔又体贴，不会惹我生气，也不会凶我。老公，我们说好了啊，以后呢，你就安安静静的躺着，我们呀，拉钩上吊一百年不许变。可惜呀、啊，帅是真的帅。嗯。这林家到底是怎么回事？不是说好了？只要青岩嫁过去，就把游乐场的地皮项目给我们。这都过去两天了，怎么回事啊？云云，这丫头啊，鬼点子一向很多，该不会是她说了什么吧？她要是敢说什么，她那个哑巴妈就等死。这林家可是权势滔天呀，要是怪罪下来，我们宋家可是吃罪不起。秋言，给微微打电话，问问到底是怎么回事。好的。什么事儿？云微微，林家应该没有发现你替嫁的事儿吧？我告诉你啊，这事儿你要是敢跟我说漏嘴，大小姐，您还有其他事吗？这爸让我问你，林家不是答应要跟我们宋家游乐场项目吗？怎么这都两天了，还没有一点动静？这事你来问我，我，喂，喂青岩，看妈给你带什么了？妈，你来了。妈刚参加完拍卖会，这些都是给你买的。看，爱马仕铂金包、迪奥经典款，这些都是给你买的，喜欢吗？都，都给我。妈知道你跟叶涵受委屈了，妈可要心疼我的儿媳妇儿啊。啊，对了，妈刚才买了一座岛，等庄园做好了，种上玫瑰花，回头啊，妈带你住上一段时间。妈，我青阳，你是不是不喜欢在岛上住？如果不喜欢安静的话呀，妈在市中心给你买到几套房，你喜欢什么铺席啊？回头妈给你挑。这林夫人对儿媳还真是绰手阔绰，可是我毕竟是替嫁，这种行为根本就是欺骗。要是林夫人知道真相，肯定很伤心吧。妈，我这样挺好的，不用浪费了。怎么是浪费呀、啊？你是妈的儿媳妇儿啊！对了，金茂府的顾太太今天做茶花会，妈带你去看看。茶花会？是啊，以后呀，大大小小的聚会你都要熟悉一下。走，妈带你去。你好，老公。小兰姐。叶涵呢？他不是一直都在房子吗？他去哪了？少夫人，少爷他，他，他，他，他怎么了？嗯、林叶涵真的死了吗？虽然我们认识的时间不久
，但毕竟朝夕相处这么多天，多少还是有点情分。妈，青言啊，你怎么了？妈，我难过呀，你还怎么年纪轻轻的说别就别了？我怕没死。你没死？怎么，让我的夫人失望了？我我小心！天哪，植物人老公醒了，那我以后岂不是不能逍遥快活了？我，你什么你？我不用了，我自己来。我现在好不容易醒了，也有义务做一个温柔体贴的老公啊！你说了对不对？这么不小心？不用了，男女授受不亲。授受不亲？你可是帮我擦过身体的。啊？你你说什么？我除了不能安安静静躺着，其他都如你所愿。不是吧？他怎么知道这些？那我偷亲的事肯定也被他知道了。你脸怎么红了？青言啊，妈看你们俩相处的这么好，妈真为你们高兴啊。妈，叶寒没死，你刚才怎么不早说？我一直想说，你不让我说。啊。好了好了，都过去了。妈请了米其林三星厨师给他们做好吃的，走。青岩，你怎么不吃菜呀、啊？这可是澳洲空运过来的海鲜。叶凡，赶紧给这个青岩剥下。这、这。夫人还给我洗过澡呢，剥个虾吧，有什么不好的？这也太丢脸了吧！这、这太丢脸了。吃饱了，我先出去休息。叶寒啊，在你躺在病床的时候，青岩就对你一心一意，这样的女孩不多了，你可要对她好呀。我看她是急着等我死了继承我的遗产。你胡说什么呀？青岩可不是这种爱慕虚荣的女孩。那个，要不今天晚上我睡床上，你睡地上。你你干什么？才刚结婚，你就打算跟我分手？对。你什么时候醒过来的？从你开始对我图谋不轨的时候，你对我说的每一句话我都能答应。我我没有对你图谋不轨。你干什么？我告诉你，我可是学过跆拳跆拳道的。都结婚了还不能碰？你除了想让我早点死，是不是还有别的主意吗？我听不懂你在说什么。我困小青岩，青岩在阳台画画呢。我这儿媳妇呀、啊，没想到还是个艺术家。那画我看比梵高画的还都好看。妈，麻,麻烦你帮我把地上的画笔捡一下，我腾不出手。谢谢。不客气。不好意思，我我以为是妈。我我突然想起了，我还有点事儿，我先走了。
thẳng vi秘书，你帮我查一个叫云微微的，我要他的全部资料，等会。好的，总裁，我这就安排。对了，总裁，查到了，您的夫人不叫胡静。云微微，我竟然敢信你！啊。青岩啊，你看，这都是市中心的房，再看看这户型，喜欢哪个挑哪个。要是不喜欢市中心的房呀、啊，再看看海底房。想买什么，咱们就买什么。妈，我现在住的挺好的，房子的事儿以后再说吧。这都是不动产，就当投资嘛。您要是不选的话，妈可就帮你把这所有的户型都买下、啊。别别别，嗯，就这个吧。嗯，妈，海景房不错，我喜欢海景房。好，经理，那就这个吧，签合同。你干什么？我，叶涵，什么事不能等会儿再说，让青岩把合同签了再说。干什么呀？你放手，你弄疼我了。李薇薇，干嘛？你，你都知道，嗯，那个，我我还有事，我我先走了。还装？很好玩、啊，你联合宋家一起戏。把我林海当好手，不不是这样的。宋家还真是野心勃勃、处心积虑，弄个冒牌货来吸引我，打算里应外合加快我林家车。我我没有这样想过。我妈是宋家的佣人，我刚毕业的时候无权无势，他们逼迫我嫁给你，我连选择的余地都没有。我刚嫁进来的时候，我还不知道你是植物人呢。知道我是植物人之后，我就开始派出来捞点人。好继承我的遗产，你的心思都是我，反正我说什么都是错的。好，你就离婚吧。我不同意离婚。这到底是怎么回事？你自己说还是我帮你说？云微微，云微微，我对不起，我。他根本就不是宋青莲，他是宋家找来的冒牌货来欺骗我林家的。林阿姨，对不起，我不该代替宋青莲嫁进你们家，是我的不对，我会离婚的。你给我的卡，我一分钱都没有花，还有买的包，我都会尽数归还的。这段时间多有打扰，抱歉，不许离婚。微微呀，不管你是不是宋家的大小姐。妈都不在意，你对叶寒的心意啊，妈看在眼里。你这个儿媳妇儿，妈认定了。你要敢离婚，别认我这个妈。微微呀，别怕，这臭兔崽子呀，从小碰习惯了，第一次被人摆了一道，估计心里啊，争生闷气呢。你别往心里去。这是翠云阁的金卡，翠云阁老板送给我的。翠云阁新来了一批厨子，听说呀，还是法国王室特聘的呢。叶涵，你带微微去尝尝。哎，那个，我就不去吃了。妈，我陪你逛街啊。不用不用，去去去。我，你要是想离婚，我找个时间跟妈说。怎么想打我？来，拿这个。你你弄疼我了
离婚。如果现在离婚，我妈可经不住这样。我妈身体有病。他到底想干什么？你去接电话吧，你可是大总裁呀、啊，日理万机的，可别耽误弄项目。这鹅肝都要好几千，这么贵？哟，袁薇薇，不在家照顾你的植物人老公，跑到翠云阁这种高级餐厅干嘛？孟青言，青言，这位是哪位千金世家小姐？怎么没有在南城见过？君燕哥，他俩是什么世家千金呀、啊？他叫云微微，是我们家雍儿的。啊，他就是云微微呀，代替你嫁给林家那位太子爷。可不是嘛，要不是我，他哪有机会嫁到林家去？长得是蛮漂亮，不过伺候一个植物人。还是蛮可惜的嘛，宋大小姐，麻烦你们生活注意点。哟，哟，生气了。<笑>哎，我说的不是事实吗？还真把自己当成林太太了，才嫁到林家几天呀？要不是我给你机会，你这辈子啊就跟你的哑巴妈一样，只配端茶倒水伺候别人。有太过分了。你知道俊哥是谁吗？你到底想说什么？当然是让你看看你跟我这三的差距。俊哥呢，可是叶家的大少爷，全球最大的钢铁贸易团，未来南城的商会会长。而你，不过就是个女佣的孩子吧？当了林太太，还敢挂我电话，胆子倒不小。宋青阳，我劝你还是快走吧。想赶我走？真以为自己当了林太太就了不起了吗？你那个半死不活的老公就是个废人。废人，宋青烟，那可不一定。哟，不一定。两年前出了车祸，医生都说醒来的可能性只有百分之，全球的名医都抢。除非啊，还能把戏，要不然这一辈子。你这穿的还听人模狗样，看来这林家还是给了一些好处。林家游乐园项目是怎么回事？别让我爸等结婚。游乐园项目，这跟我好像没关系吧？宋大小姐，我是替嫁，不是说嫁过去做你的眼线。怎么还想让我嫁过去给你们捞好处？这应该得因外算嫁人。你既然代替我嫁到林家了，帮我们宋家壮大就是你应尽的义务。别忘了。你的哑巴妈还在我们家呢，最好给我老实。你这是在威胁我吗？当初你逼我嫁，现在又来威胁我，有钱就了不起了，有钱可以操控别人的人生吗？哎，俊哥，你看看，这命越贱，这一文不值的自尊心反倒更强了。穷人的通病吧，那见多了。宋大小姐，我劝你还是快走吧，免得以后后悔。你你干什么？你是谁？宋青。不错，我是宋青言，宋家大小姐。云微微，你该不会拿着林家的钱在外面包养了个小白脸吧？我去，宋青言是不是被下降头了？他难道连林家太子爷都没有见过吗？胡说八道什么啊！宋大小姐，你不认识他吗？这男的有点眼熟。我认识一个小白脸干嘛呀？岳微微，你才嫁给那个半死不活的植物人多久啊？就敢背着自己的老公在外面偷人啊？这要放到以前，你得进猪笼的，你知不知道？半死不林家那位太子爷可不就是半死不活的植物人吗？哎，算了算了，懒得跟你们说了。等会儿俊哥呢，还要帮我们去引进投资大风钱百川，你们两个赶紧滚啊，别在这碍眼。那个七言小姐。
你没有见过林家大少爷吗？我见他干嘛呀？听说这林家大少爷有什么躁郁症，就是个变态，长得还奇丑无比。怎么，你嫁过去这么久，你都没有见过？那个宋庆爷，你还是赶紧走。知道这是什么？凭你也敢让我走？别以为自己嫁进了林家就真是攀上高枝儿了。你一个卑贱的佣人生的孩子，能是什么好东西？你说谁卑贱的？宋青言，你是比我有钱，你出身豪门，含着金汤匙长大，养尊处优的日子习惯了，不知道人间疾苦。但你不该用你优越的条件来贬低这些贫穷的人。哟，你还蹬鼻子上脸，你还急上了？我告诉你，钱百川先生可是马上就要到了。带你那小白脸，赶紧给我滚！别脏了人家的眼。我再说一遍，宋青言，我说话不语。怎么了？说错了吗？你妈跟你都是我们宋家的佣人，你连我养的狗都不如，凭你也敢这么跟我说话？道歉，就给我！我让你道歉，不要让我说第二遍。俊哥，你看这小白脸敢欺负我呢！小子，你是皮痒了是？赶紧放开我的宝贝啊！信不信我让你这个满场戏？凭你也想让我离开奶奶？小子，你知道我是谁吗？叶家的大少爷。你知道我爸是谁吗？南城商会的会长。我一个电话就能让你在南城被全行业封杀。不是吧？我这脚底都能抠出一座魔仙堡了。宋青言认识这都是些什么人呀？这叶俊。难道连这太子爷的面都没见过，就往枪口上撞吗？我再说一遍，给我的女人道歉。叶微微，你养小白脸养的还挺光明正大的，你信不信我给林家告状啊？别刚嫁进去几天就被赶出来了，丢的可是我们宋家的人。小子，我让你放开我的宝贝，你耳朵。哎，俊哥，你没事吧？就是南城的叶家，你找死是不是？说人。岳微微，你养这小白脸是疯了吗？叶家可是名门望族，你赶紧让他放开！小子，你蛮嚣张的嘛？你信不信我一个电话，让你在南城消失啊？啊，你不就是个叶家，区区一个南城商会会长的儿子？没有这个资格。那个，我们赶紧道歉走吧。因为你们两个贱坯子也敢让我和俊哥闹，配吗？你们在这干什么？三爷，你来，哎，快里边请。林少，哎呀，林少，你怎么也在这儿？三爷，他是您朋友。三爷，这个姓叶的小子刚才说要把我赶出南城，你说怎么处理？什么？这小子他爸能坐上南城商会会长的位置，全是我扶持的。怎么，你爸这位置刚坐稳，你就如此嚣张了？没有，三爷，你一定是误会了。他就是个小白脸，我刚才教训他们，你找死！你三爷是不是有什么？这这小子混账东西，你知道他是谁？他不就是这个女人养的小白脸？小白脸儿，你是不是活腻了？我告诉你啊，南城林家林大少爷，什么？他就是林家大少爷，那位不可一世的太子爷，这怎么可能的嘛？林，他是林叶寒，呃不，林林少爷，喂吧，林少爷不是躺在床上半死不活吗？林微微，这怎么回事啊？你干什么？好了，今天我本来跟我夫人来翠云阁共进晚餐，没想到碰到这两个人，扰乱我们的兴趣，现在弄得我夫人非常不开心。我听说他们两个要找你谈合作，需要怎么做，不用我提醒你了。是是是，我知道知道。三爷，我真知道错了，我不知道他是林小姐，我要是知道的话，我借我一百个大我也不干。三爷，我觉得南城商会会长这个位置。换，林少爷，我错了，我真的知道错了，林少爷。
。林少爷，钱三爷，我错了，我真的是错了。我看你真是无法无天，敢在林少爷面前胡闹。我现在代表城南协会各大元老正式通知你，你爸会长的位置被解雇了。我们钱家今后不会再和你们叶家有任何来往。三爷，我们叶家跟你们钱家可是有上百亿的往来，你这样做不就是断了我们叶家的资金链？你这是要把我们叶家往绝路上逼呀！哼，你们叶家都是自个儿的，还有你是哪家的？三爷，刚才的事都是他指使我这么做，他是宋家的长女。林少爷，钱三爷，我真的知道错了。求求你们再给我们叶家一次机会吧！求求你们。俊哥，你说什么呢？我，宋家是吧？好，很好。我现在也通知你，钱家从今往后不会再跟你们宋家有任何生意上的来往。林少爷，林少爷，我,我真的知道错了呀！我我才是宋青岩呀！这个云微微她就是个冒牌货，她顶替我嫁给你的。林少爷，我说的都是实话。现在你们俩知道任务。你们刚才那股嚣张跋扈的劲儿呢？林少爷，我是有苦衷的呀。我我当时知道我被林家选中，我是很高兴的。是这个云微微，她她她在我的婚礼上耍了手段，她顶替我嫁给您的呀。你很开心是吧？你刚才一口一个植物人，一口一个死废人。你想嫁吗？我。好了，三爷，他们两个太吵了，打扰了我夫人的幸福，把他们赶出去。来人，把他们俩给我轰出去！三爷，三爷，三爷，林林少爷，你你你，林林少爷，林少，我们钱家最近有一个绿色旅游基地的项目，看你啥时候有空，咱聊聊。好，我会让我们的负责人跟你联系。哎，好好好，那您就和夫人慢用，我就先告退了。刚才的事，谢谢奶奶。青岩一直是这样对你？没、嗯、没，我妈是宋家的佣人，我爸是他们家的司机。十年前，我爸见义勇为救了姥爷，他们宋家就开始赞助我和我妈。所以也是他们逼着你嫁过来。我也没有逼迫了。刚才谢谢你，你是我的夫人，以后对谁都不需要再低声下气了。嗯。切牛排要按照他的文力切。我没吃过西餐。以后不能随便乱亲，不能随便乱亲，那是要怎么？我我去趟洗手间。你敢、啊？你这个贱人，都是因为你，叶家被全城封杀。建军，你是不是有病啊？你敢打我？打你都是亲，林家大少爷，全南城金字塔顶尖的男人，全是滔天呼风唤雨。现在不光是我把会长的位置没撤自己，我们叶家现在全完了。这事儿你要怪就怪云微微，你打我干什么？你有病吧？你，我看你真是病得不轻啊！你最好赶紧看看医生吧。你这个贱人，你对我什么态度？你们宋家算个屁！你敢对我这样的态度？哟，这还把自己当叶家大少爷、南城商会会长的儿子？你们叶家现在是凉了，估计过不了两天就要给南城除名了。嗯，你这个贱女人，要不是因为你，我能变成这样？啊！自量力。来吧
一个混账东西，老子南城商会会长还没坐稳，你竟敢得罪林大少爷，害我被商会除名就算了，我们叶家还遭到全城封杀，死哪去了？还不赶紧回来？什么？我们叶家被全城封杀？回回吧！是你无情在先。这个林叶寒，也不像传说中的冷酷无情吧？小心！喂，找死！谁派你来的？总裁，发生什么事了？帮我查一下，是谁把他派来的？是总裁。总裁，这个是你当年车祸的全部证据，幕后黑手是你三叔。你这里交给律师，直接是我亲自处理。是。你出去吧，我来。好的，三少爷。还是我自己来吧，以后别再做这事了。哎，你这人怎么这样呀？刚才可是我奋不顾身救了你，你还欠我一条命呢。那你想要什么？我想要什么你都给我嘛。你说说看喽，如果我能做到，任何事情我都可以满足你。以后我再告诉你。微微，听说你受伤了，这是怎么搞的嘛？不过就是吃了一顿饭，怎么就受伤了？妈，没事，都是小伤，不用担心的。我能不担心吗？就是一个宝贝儿媳妇儿，碰着碰着怎么办呀？你说说看，都三十好几了，连个媳妇儿都保护不好，成什么样子？我，哎，你气死我了，气死我了，你这个榆木疙瘩！你就这样，媳妇儿早晚会跑的。妈，不怪玉涵了，这次事发突然，我以后自己会小心的。微微呀，你好好养伤，你过两天有个珠宝展，我让叶涵陪你去挑珠宝，想买什么就买什么。珠宝吗？不用了，妈，你给我买的已经很多了。不多不多，珠宝养人。叶涵，你听见了没有？好，听见了。我夫人喜欢什么都给买，这还差不多。哦，对了，那个，嗯，秘书，我出去一趟。我都听说了，微微是为你受的伤，在这个节骨眼，什么事能比老婆重要？我，我什么我？我说的不对吗？你这个闷葫芦！我看呀、啊，就微微对你死心塌地，你敢做出对不起微微的事儿，我第一个饶不了你。老夫人，我看你再多说几句呀、啊，这大少爷就该找地缝了。妈，叶涵公务繁忙，耽误不得。我的手没事，这不还有你陪我吗？叶涵，你去吧，不用管我。好。你什么脑袋呀？让他走他就走。以后这个家呀，可是你说了算，你可不能惯着他。男人啊，不能惯，越惯他们越没边儿。妈，我知道了。来来来，看看妈给你带的包包。妈，不用不用了。哎呀，妈给儿媳买乐意，你看爱马仕包包，喜不喜欢？林少，林少，我错了，我求求你了，再给我一次机会吧。林少，我保证，我以后再也不敢了，再也不敢了。我不就是废了你爸的职位，给了你们叶家一点小安安吗？就这么赚得起，想要置我于死地？我不知道
，都是他，都是他让我这样做的。你，我我。林少，林少，林少，我错了，我真的知道错了，林少，我求求你了，再给我一次闭嘴！请秘书把他们送到非洲项目工地上搬砖。是，非洲搬砖，林少，林少不要啊，林少，林少。你回来了，我在医院住不习惯。你带我回家吧。好，带你回家。闪哥可以加你的微信。我没有微信。哎呀，怎么可能没有微信呢？帅哥，我注意你很久了，你应该没有女朋友吧？你觉得我怎么样？我挺喜欢你这个类型的，我们试着了解一下嘛，就来当个朋友。我结婚了。哎呀，帅哥，你像你这种男的，怎么可能用来早婚呢？人家是真的很喜欢你，就很容易联系方式嘛，好不好？呃，嗯，不好意思，我突然想起来，我还有点事儿，我先走了。哎，站住！还是啊。他是我夫人，我夫人不喜欢我随便加人。刚才那个女生在和你搭讪吗？没想到你还挺受欢迎的嘛。你话怎么这么多？对啊，什么事这么开心、啊？妈，我上一个设计稿被千亿科技游戏公司看中了，说是要找我签约呢。一个游戏建模就得好几万呢，好几万！我媳妇儿真厉害，不愧是那个什么原画师。哦，对了，那个公司叫千亿科技，是吧？妈，我先接个电话啊。这千亿科技啊，回头我让。叶涵把他收购了，天天跟微微啊签约，让微微啊好好高兴高兴。哎哎哎，对，少夫人天天开心呀、啊，说不定就给老夫人生个大胖孙子。哎呀，大胖孙子，大胖孙女多好，我都喜欢，都喜欢。对了，微微他妈叶涵不是说了，从宋家已经接出来了，这么大的房子让他一个人住多无聊。回头呀、啊，把他还是接过来，跟咱们一起住。哎，还是老夫人想的周到。宋庆言，你到底想干什么？微微，这么见外干嘛呢？有空吗？见个面吧。你把地址发给我。微微呀，让你妈妈搬过来一起住，人多图个热闹。啊，搬过来一起、啊，我妈妈她喜劲，可能就不为难亲家了。有时间呀、啊，我去看看亲家。嗯，妈，我还有点事，我先出去一趟。嗯，你找我有什么事儿？微微啊，看来这个林探长的位置坐的不错。当初要不是因为我。你也可以这么一点，想，还是这种顶级世家，你恐怕连人家的大门都进不去。你到底想说什么？把林太太的位置让给。当初是你逼迫我嫁的，你有征求过我的意见吗？现在又逼迫我离婚，你把我当什么人了？这张卡呢，有五十万，离开你也好。我是来通知你，是在领上的。通知。有钱就很了不起吗？有钱就能左右我的人生？这是我的人生，我不可能做你的傀儡。岳微微，林太太的位置本来就是我，休想进占缺口。总裁，这不是少夫人吗？属于你的，当初确实是属于你。
你宋青言嫌林言寒是个植物人，一口一个废物把他推开，这叫属于你。这样吧，微微，钱的事儿都是小事，这样你开个价。呃，你之前不是一直说想去国外深造吗？我现在就帮你联系学校，我再帮你办手续，到时候我亲自再送过去。我现在不缺这个，宋大小姐，去国外深造不深造的，对于我来说意义不大。如果你今天只是想劝我离开林言寒，我劝你还是死心吧。你，婚姻对于你来说可能是儿戏，是你攀附权贵的筹码，但在我这里不是。云微微，你能嫁入林家成为林太太，全都是拜我所赐。你凭什么抢走属于我的一天？凭什么？当然是凭林寒喜欢我呀，喜欢我到欲罢不能，喜欢我到一刻都不能离开我。宋大小姐，单凭这一点就输了。<咳>这个贱人！这宋青烟好大的胆子，竟然敢打少夫人！再观察一下。宋大小姐，我现在是林太太，请注意你的言行和态度。还林太太？一口一个的林太太，林太太是我，你不过就是一个佣人生的孩子，这辈子也只能当佣人，下贱动物！佣人怎么了？他也是一份职业，还分个三六九等吗？尊贵的宋大小姐，您刚才对我说的话，所做的每一件事，就很高贵吗？你在教我做事啊？你从小在上流社会学的高等教育，一口一个贱人，这就是你所谓的素养。云微微，是不是嫁进了豪门，过了几天养尊处优的日子，就忘了自己的身份？要不要我帮你回忆回忆啊？哎。适可而止，我云微可不是什么软柿子。你敢打我？你居然敢打我！你，住手！林少，你你怎么来了？陈秘书，通知下去，南城的各大公司终止与宋家的一切合作，断了宋家的资金链。你现在知道不要了，我给过你机会，却屡教不改，变本加厉。林少，林少，我真的知道错了，我我我就是因为太喜欢你了，我才会逼微微离开你的。林少，我一个废人就不劳烦你想，别再让我看着。林少，林少，他他云微微，他他就是一个替代品，您怎么能要一个替代品呢？而且他妈就是个佣人呀，他根本就配不上你。你配得上？当时说起门当户对，那我告诉你，如果当年不是因为你们宋家救过我，然后缠着我爷爷定下婚约，你们宋家能高攀得起我林家？他云微微，他妈就是个哑巴，他还是个佣人的孩子，他嫁给你就是图你的钱呀、啊。那你图什么？除了云微微，我谁也不要，不要让我再看着。林少，林少。林小姐。宋小姐，我们总裁的做事风格，相信在南城这么多年，应该有所耳闻。钱秘书你，你一定要帮我替你们总裁说说好话呀，他不能封杀我们宋家呀。钱秘书，我真的错了呀。做错事是需要接受惩罚。钱秘，该死！云微微，凭什么你能霸占林太太的位置，享受属于我的一切？你给我等着！招牌，谢谢你。疼不疼？我刚才也打他呢。我喜欢你到欲罢不能，我喜欢你到一刻都不能离开吗？你你干嘛偷听人说话呀？偷听？这光天化日，朗朗乾坤，你能说我还不能听吗？哪有你这样的呀？我刚才是为了气服你，才说出那样的话，也太羞耻了吧！我发什么疯啊？竟然为了气宋青言，说出这种不要脸的话！你带我去哪？妈亲自下厨给你煲了汤。老爷，这下课怎么办？我们宋家这次是真的要完了呀！我就说那云微微不行吧
，你看看，你看看，这次项目没拿下就算了，这还害我们宋家破产。这个云微微真是有手段。这下可怎么办？我们，我们真的是要完了呀！老爷，你快想想办法呀！明少已经通知全城封杀我家，我纵使有通天的本领，也无济于事。爸，你怕什么？我有办法。青莲啊，你能有什么办法呀、啊？哎呀，是啊，妍妍，你爸都没办法，你能想出什么法子呀？这林家呀，全是滔天；这林少行事狠厉，这不给我们宋家留一点点后路啊！云微微不是最心疼他妈吗？你是说，错了。他既然敢让林少对付我们宋家，那我就对付他。哎，妈，妈。你看见我妈她人了吗？微微呀、啊，你妈早上去买菜去了，这都下午了，我还没见她人，我还纳闷呢。好，我知道。谢谢。微微，微微，不急不急，不着急的。嗯，我先走。好，最后这个项目你们两个去跟进一下。怎么了？志总在夫人他母亲不见了。嗯，全程搜寻，我给你一天时间，今天之内我必须赶紧。哇！在哪？我马上过来。你等我，我快到了。宋庆远，对呀，妈没事吧？宋庆，我妈妈是不是被你们带走了？她在哪？她在哪？云微微，我们宋家因为你遭遇这么大的变故，凭什么你跟你妈就能锦衣玉食，我妈却要终日以泪洗面？你说这公平？你到底想要干什么？我想干什么？很简单，我当然是想要林太太的位置。你觉得我把林太太的位置给你，林叶寒会任你白布吗？只要你死了，那林叶寒就是我。玉兴郊区化工厂，你自己过来，不要让林月寒知道，否则你就到黄泉路上。对不起，您拨打的电话已关机。瞎比划什么呀？反正你女儿。闭嘴！闭嘴！苏青言，你干什么？干什么？这不很明显吗？我带你回家。回去。我一个大活人还在这儿呢，你想来就来。宋青烟，你不是想要林太太的位置吗？你觉得我跟叶寒离婚了，他会娶你吗？当然不会啊，所以你不能。你什么意思？哎呀，我都说的这么清楚了，你还不懂吗？只要你死了，那林太太，你知道什么样的人能保守秘密？等你死了，林太太的位置，哎，不
包了我。我呢会放出消息，你妈是被野男人鬼混去了。你今天过来是来找那个野男人理论的。啊！苏晴，你你别过来！袁薇薇，今天你必须死。三分钟之后，我会一把火烧了这个化工厂。你是自己离婚滚出南城呢，还是我送你跟你妈一起到黄泉渡？你知道你自己在干什么吗？知道呀、啊，怎么会不知道？人不为己，天诛地灭。我们宋家现在因为你被林家大封杀戮。我家里人经历的痛苦，全都是你一手造成的。袁薇薇，我对你已经很仁慈了。事到如今，难道没有一点悔过之心吗？以前我以为你只是骄纵些，你的本性不坏，没想到你现在本性如此恶劣。都什么时候了，还跟我讲道理吗？你以为你随便讲两句就能改变局面吗？这个化工厂，荒郊野外的，平常连条狗都不会有。就算我今天一把火把这儿烧了。再嫁祸给一个流浪汉，谁也不会怀疑到我头上。你会后悔的，早晚有一天，你会为你今天所作所为付出代价。代价？只要你不在，凭我的本事，有的是办法嫁到林家去。行了，时间差不多了，懒得跟你废话了。想好没有啊？是离婚呢，还是不想活？<笑>要不要我们其他人？怎么，奸计没有得逞，让你失望？不是这样的。这、啊、不，不是你，那你来说。嗯，在南城，一而再，再而三戏弄我的，竟然是你。我看你们宋家是不想在南城待了，你还扬言要微微死。林少，不是这样的，我只是想让微微帮我说两句好话，想求您高抬贵手，放了我们家。就是你这样求人的，金秘书，把他们宋家发配到非洲福利院做一护士。好，这就是心肺周复。林彦涵，我知道我不是你的对手，你也不会放我。大不了今天鱼死网破，我让他云微微给我陪葬。宋小姐，别乱来。<笑>反正我现在已经一无所有了，他一个下贱的女佣，还敢爬到我的头上取代我的一切，做梦！死，你们都去死！林我要是死了，你也不会好过的。你就算不死，他林彦涵也不会放。云微微，都是你想要追我的一切。你想要什么？我想要什么，你都会给我吗？好，给我转一百亿，放我走。另外，再以我的名义，给我在欧洲安置一栋别墅。好，你先放人，我会安排人把钱打到你的账户。一百亿不是小数，需要走一定的流程。另外，我在欧洲有两条别墅，我会安排人过户到你名下。你真的愿意放我走？后面不会安排人追杀我、报国吗？钱能解决的事都不是事，你先放人。别过来！云微微，我现在还不能放，万一你反悔了怎么办？林彦涵，我知道你权势滔天，踩死我跟踩死一只蚂蚁，但是现在他在我手里，万一我这一手抖没轻没重的，别怪我没提醒。别过来！别动，你也别动。妈，我没事，不用担心。林、啊、长，我错了，我再也不敢了，我真的不敢了。宋青烟，你真是屡教不改。秦秘书，我们林氏在非洲是不是不可笑？你觉得怎么样？这就把宋青烟
非洲沙漠种树。这人活着都是祸了。是是。今天的事儿，谢谢你啊！如果不是你，我不知道会发生什么。我不是跟你说了吗？有问题第一时间先联系我，谁让你自己去找宋青？我我就是太担心我妈妈了，我一时冲昏了头脑，对不起。你没有做错事儿，不用跟我道歉。我就是在考虑，我觉得有任何事情，安全都是第一位。知道了。你笑。你刚才是在担心我吗？你是我太太，我担心没问题。没问题，没问题。我们进去吧，妈该等急了。微微，你可吓死妈了！好端端的，怎么遭保驾了？少爷，少夫人，刚才老夫人为这事儿都晕倒了。什么？晕倒了？妈，你现在没事吧？没事没事，看见你们没事，我就放心了。对了，亲家现在怎么样？怎么不把亲家接过来住呀？出了这么大的事儿，以后。我可不放心亲家一个人住呀。我我妈她……呃，薇薇妈喜欢安静的地方，我安排到云水别墅了，那边有保姆和保镖，放心。啊，云水别墅好，以后呀，我也住到云水别墅，有时间我去看看亲家。薇薇啊，妈妈煲了你最喜欢的排骨汤，看看你喜欢不喜欢？喜欢。你做什么？我都喜欢。甜嘴。<笑>嗯、什么事儿？我去，你真的行了，尹大少爷，你也太不给兄弟几个面子了吧？植物人躺了两年，起来也不给兄弟打个电话报个平安，太过分了啊！说人话，没时间听你扯。嗨嗨，别挂电话，我这不是听说你结婚了吗？是这样，呃，把嫂子带出来，咱们聚一聚，见见。没空，你没空，嫂子有空啊。这样，我把徐涛他们几个叫上，明天去你们家找你，咱们跟嫂子聚聚餐。好吧，那我安排一下时间。哎。你今天不是休息吗？你要出去谈项目呀？我有一个聚会，你跟我一起。我跟你一起去。啊。对，快，我不喜欢迟到。好吧，我跟你一起去。嗯、这都几点了？韩哥。怎么还没有来啊？你说不问题是有事耽误不来了吗？不是吧？这太子爷也太不给面子了。今天可是我生日，他瘫了两年，连我生日不会都忘了。你要不打电话问？你们聚餐，我穿成这样是不是不太好呀？都是自己人，没有人在意你穿什么。那下次我闺蜜聚餐，我能不能邀请你一起来呀？只要你需要，随时都可以。我去，这太子爷不会真放我鸽子了？不会吧？你说谁放你鸽子呢？嘿，我说韩哥，你这躺了两年，眼泪装了不少，怎么醒来之后也不给兄弟几个报个平安，就一走了之？你也太不给面子了吧！行了行了，郭芬，你胡说什么呢？韩哥，这是嫂子吧？你们好。
，我叫于微微。嫂子好，嫂子好，快请坐。三哥，不是我说你，躺了这么久，醒来了也不跟哥几个打个电话报个平安，怎么？结婚了变成妻管严了，跟哥几个断绝来往了啊？你有完没完了？韩哥是那种人吗？你再说了，嫂子是那种有趣的人。这个叫郭凤的话还真是多呀。哎，韩哥，当初你车祸到底是怎么回事？是我三叔，证据已经收集完了，交给我爷爷处理。哎呦，你三叔可以，平常看起来老实巴交的，没想到这做事情还心狠手辣。我郭家在农村新开了一个项目，这样让你三叔去我们农村当苦力，怎么样啊？我爷爷已经安排他去挖煤了。哎，嫂子，你怎么了？我没事，你们不用管我，你们继续。哎呦，嫂子，怎么能不管你的嘛？你可是今天聚会的主角。来来来，我敬你一杯。啊，我我不会喝酒。嫂子，今天我过生日嘛，给你面子，喝一杯啊。那祝你生日快乐啊！啊，多谢啊。哎呦，韩哥，你这是出去爱喝了呀？啊，你不是胃不好吗？还是少喝酒吧。你不是胃不好吗？还是少喝酒吗？我说你们郭氏最近找我们谈一个合作投资，我要撤资了。哎呦，韩哥，我跟你开玩笑呢。哎，你干嘛嘛？不好意思，我来晚了。哎呦，玉涵姐，你怎么来了？你不是在国外吗？准备回国发展了。阿峰，你今天过生日，我给你带了礼物。玉涵姐，来就来嘛，还带什么礼物？这么客气干嘛啊？你干嘛呀？你没看见韩哥生气了？这楚玉涵是你教我的？教他干嘛？我都不知道他回国。叶涵，好久不见。你这些年过得还好吗？你好。叶涵，其实我这次回来是因为你。呃，那个玉涵姐，你你们干什么？一个二个的，这么不欢迎我？玉涵姐，不是。你要还是坐过去？叶涵，你还是坐过去。叶涵，我们两年都没见了，就当是老朋友聊聊天也可以吧？还是说这两年来你一直没忘了我？现在我回来了，我们两个重新开始。这位是，不好意思，我是叶涵的妻子，我叫于微微。妻子。啊，不可能！我怎么不知道叶涵已经结婚了？云微微现在就是我的妻子，我们已经结婚了。叶涵，你是在开玩笑吗？你什么时候结婚的这件事儿，我怎么一点都不知道？我结婚这件事情，有必要向你汇报吗？我不是这个意思。你明明才醒来，怎么可能这么快结婚啊？你是不是为了气我们呀？故意气你，你有那个资格。叶涵，我们聊聊好吗？哎，涵哥，我说今天是我过生日，要不你们出去聊，想怎么聊怎么聊，别在这儿聊影响嫂子心情。嫂子，你说是吧？嗯，我我没意见。哎，嫂子，这玉涵姐是韩哥的前女友，你还不知道吗？叶涵没有跟我说这个事儿。嫂子，其实韩哥两年前就跟玉涵姐分手了。玉涵姐当初觉得韩哥整天忙事业，不够喜欢她，就跟他闹。这韩哥呢，又觉得她吵，就跟他分手。分手后又死缠烂打。这不，韩哥一出车祸，玉涵姐就跟一个公子哥跑国外去了。对呀、啊。这韩哥刚醒，他就从国外回来，这个节骨眼真会挑事情。你一次性把话说完，我不希望我夫人误会我们的关系。叶涵，我不相信这是真的，结婚就是为了气我，对不对？你肯定以为当初是我抛弃你的
。那其实不是这样的，你听我解释。啊，我其实不重要。我们分手是在车祸前，你无论是在南城还是在国外，跟我没有任何关系。叶寒，这些年里，我现在就只有你。我不放，我这次就是为了你回来的。这些年我一直在给你找最权威的医生，我一心只想让你醒来。从始至终，我心里就只有你，叶寒，我们重新开始好，我们重新在一起，好不好？这些都不重要，我已经说过了，除了袁薇薇，和谁都不。你能过去的我们吗？难道忘了我们为什么在一起？你嫌外面的莺莺燕燕太吵了，我自愿做你的女人，赶走他们。可是你也说过了，你身边只会有我一个的，你怎么能说话不算话呢？因为你比那些莺莺燕燕还要吵。话我已经说的很明白了，你把手放开。不放。叶凡，知道当初是我做的不对，但是这两年我一直在为了你找名义，我心里只有你。那个云微微，这种女人我见多了，她嫁给你就只是为了钱而已。看来现任真的比不上白月光呀、啊。啊，怎么了？我去，这什么情况？嫂子，他俩都是过去事了。咱们走啊，去喝酒。哎，对，嫂子，走，喝酒，喝酒。我我我突然想起来，我还有点事儿，我先走了。哎，嫂子，你走了，我跟韩哥怎么交代啊？嫂子，叶飞，是我最大的不幸了。但是是我不幸中的万幸。我告诉你，话我已经说的很明白了，不要再来打扰我和我夫人的生活。你知道我做事的风格，朱玉涵。不要再触碰我底线了。我说韩哥怎么这样？哎，徐涛，等一下我们去。他人呢？韩哥，我说你这也太给我们男人丢脸了吧？怎么吃着碗里的，还想着锅里的？你都结婚了，做人要守妇妇道。哎呀，你少说两句会死呀！那个韩哥，那个嫂子刚说有事就回去了，你赶紧跟嫂子好好说清楚。不然让人家争论出来。微微，你跟你朋友两年没见了，你们应该有很多话要说吧？我还有事儿，我先走了。啊，我们的事都是过去的事了。你不用跟我解释，我也不关心。你去陪他吧，我还有事儿。我们什么事儿都没有。什么事儿都没有，说一两句话都要搂搂抱抱的吗？干什么？你能不能别这么霸道？我告诉你，我跟他什么事儿都没有，我们两年前就分手了，听到了？两年前就分手了。我对于他回国的人和事一点兴趣都没有。如果你觉得他碍眼，我可以再把他遣送出去。你，我什么也都没说，你急什么呀？人家都会来找你了，你要是不心虚，犯不着把人家赶出国吧？哪有你这样的前任？微微回来了，快来快来快来！这个翡翠你喜欢吗？你喜欢的话，我突然给你买回来。妈，不用你给我破费了，你给我买的已经够多了。这破费什么呀？你是妈唯一的儿媳妇儿，妈给你买东西高兴。哎呦，怎么了？眼睛都红了。我我外面风大，杀进眼睛了。妈，我去洗个脸。怎么了？是不是你惹微微不高兴了？不，我没有。你要让我知道你惹微微不高兴，看我怎么收拾你！雨涵，他来电话干什么？
，雨涵呀，林阿姨，是我，我回来了。您在家吗？我国外给您带了礼物呢，想给您送过去。阿姨不在家，阿姨在泰国度假呢。礼物不礼物的，就无所谓了。阿姨什么都不缺。好啊，好，回头聊。你快说，是不是因为雨涵？可能吧，这件事情会处理。还可能吧，我看八成是为了雨涵。我告诉你，那丫头我可不喜欢。你要是因为雨涵惹薇薇不高兴，我告诉你，林家的家财你一分都别想拿到。妈，这是干什么呀？你你干什么？婚都结了，还不能碰，你当我是菩萨了？你你个混蛋！云小姐，是我。薇薇，你来了，坐。玉涵小姐，找我有什么事？薇薇，你是做什么工作的？原画设计师。玉涵小姐，我这个人不喜欢拐弯抹角，你有话你就直说吧。我听说你母亲就是个佣人，林家现在可是南城首屈一指的顶级世家，我也是女孩子。我太了解现在女孩子想要攀附权贵的心情，所以你到底想说什么？薇薇，叶寒和你不合适，凭你的身份地位，你能给他什么？我能给他什么？就不劳烦你这个前女友就行了吧？玉涵小姐，你跟叶寒已经是过去式了，你妈妈没有教过你，女孩子不能随便破坏别人的家庭。毕竟，当个小三儿是个很不省心。恐怕破坏别人幸福的第三者是微微小姐吧？我跟叶寒已经结婚了，在法律上我们是合法夫妻。谁是第三者，是个人应该都知道。这张卡里有一千万，足够你和你那个哑巴母亲一辈子衣食无忧。我都是林太太，要哄这一千万，叶寒的妈妈给我的不动资产加起来就几十亿，一千万就打发我，我看不起谁。徐薇薇，你这种女人我见多了。是，你是见多了，但是叶寒偏偏就喜欢我，我别说亲不亲。我怀孕了。什么？两年前，我跟叶寒分手，他出了车祸，我伤心欲绝，去了国外。去了之后，我才发现我怀孕了。薇薇，这里边是亲子鉴定书，还有我孩子的照片，我没有骗。对不起，但是我孩子现在长大了。他需要在一个健康的家庭里面生活，他不能没有爸爸。如果不是为了孩子，我们会厚颜无耻的再回来找他的。你说的都是真的吗？我做的所有的一切都是为了我的孩子。薇薇，我现在实在是没有别的办法。薇薇，你，我会离婚。
，你干什么去？干什么去？离婚协议我已经签好了，这段时间都有打扰，抱歉。喂喂喂，你把话说清楚，你怎么了？我不想做迫害别人家庭的第三者。第三者？我除了你没有别人。啊，是那个楚玉涵跟你胡说些什么的？他说他有了你的孩子，他因为你出车祸，伤心过度去了国外，才发现自己怀孕了。恭喜林少爷，啊，大病初愈，喜提一个两岁的孩子。照片我替你看过了，四肢健全，很可爱。孩子，你放开我！什么孩子？秦秘书，你帮我调查一下楚玉涵那个孩子的问题。总裁，我正准备向您汇报这件事，证据我都搜到了，我马上过来。好，我已经跟秦秘书说过了，他一会儿过来，收集好证据了。我会给你一个交代的，不用给我什么交代。薇薇，薇薇，薇薇，你这是怎么了？是不是要跟叶涵去度假了？妈，对不起，我可能跟叶涵不能继续了，这段时间都有打扰。啊，薇薇，你这，叶涵，怎么回事嘛？这个事情我们处理了，你放心了吧。你追不来薇薇，我看你以后也别回来了。你放开我！我不放，你连给我解释一句的机会都不给，你就给我定罪，你把我当什么？我发誓，我跟楚玉涵交往期间，我连碰都没碰过，而且我根本就不行。什么？你说的是真的？跟我来。带我去哪儿？叶涵，你找我。楚小姐，这里有一份资料，你看一下。这些孩子是甲子君的，你为什么要说是我的？我，你男朋友甲子君现在犯事了，你知道来找我了啊？我问你，两年前我们在一起交往期间，我动过我没？我怎么不知道还有这么多事儿？楚玉涵，我告诉你，如果你们楚家不想在南城待了，你告诉我，我可以让你们滚出来。玉涵。你怎么能这么对我呢？那你说清楚，我动没动过你？回答我的问题，否则你爸妈挪用工作，还有你在舞蹈学院的所有抄袭，我不建议公之于众。没有，叶涵，我知道错了，我。好，以后你好自为之。秦秘书，带他走，我不想再看见他。叶涵，我真的知道错了。楚小姐，请吧。哎，对不起，我不应该不相信你的。下不为例啊。嗯。喂，文文，怎么了？同学会？好吧。我会准时参加的。怎么啦，微微？文文叫我去参加他的同学会。如何？来晚了。小彤，听好哥，路上有点堵车，耽误了几分钟。啊、没事儿，我们也才刚到。文、啊、文，这么久没见，又漂亮了。你不也一样吗？我刚一进来，还以为是哪个电影明星呢。文<笑>文，你又打趣我。哎。我听说洛哥现在被临时签下录用了啊！那个前两天就已经提前转正了。<笑>最近啊，刚谈了两个大单、嗯，表现优秀，被录取了。这临时集团可是全球排名第一的公司，能进临时集团上班，你这一只脚呀、啊，已经迈入人生巅峰啊！谢谢。<笑>不好意思，我来晚了。微微，怎么参加个同学聚会还满头大汗的？我住的附近没有公交跟地铁，我是骑自行车过来的。都什么年代，还骑自行车呀？微微，站着干嘛呀？坐吧。洛哥现在已经是林氏集团的员工了。哎，你知道吗？人家现在月薪都好几万呢。恭喜。那这个微微，你现在从事什么行业？该不会还是在画画吧？
。听说当年你跟何洛谈恋爱的时候，就整天泡在画室里，你们连约会的时间都没有呢。我画画挺好的呀，以后路边这个小摊儿，一天五十块钱，总是你挣下的吧？微微，今天聚会怎么没把你男朋友带来？他要工作。工作？什么单位礼拜六还要工作呀？你看看何洛，正儿八经的大公司，一年十四薪，福利待遇没得说。你男朋友是做什么的呀？他，你该不会还没谈男朋友吧？难不成你还对何洛念念不忘？薇薇，我跟你是不可能的，你明白吧？你你说你是一个本科的普通毕业生，我是研究生学历。更何况我现在还在凌氏集团这种顶级的企业上班，你呢？无业游民，对不对？咱俩在一块这个身份，这个是各方面都不匹配，在一块是不会幸福的。不要在我身上浪费时间了，好吧？研究生怎么了？研究生就要高人一等吗？每个人都在努力的生活，学历不是评判价值的唯一标准。别生气嘛，微微，大家都是老同学了，聚一次也不容易。吃饭吧，吃饭吧。来，微微。敬，微微，文文都给你敬酒了，这么不给面子？微微，你干什么？干什么你？你是何洛买给我的生日礼物。干嘛是几点吧？你赔得起你？我对不起，对不起，我看你真的有是故意的。坐上去，我来。你的这个裙子多少钱呀、啊？我赔你。我这可是爱马仕的经典款，二十。这张卡里面有三十万。什么？这人谁呀、啊？随随便便就能拿出三十万？你是谁呀、啊？我是微微的丈夫。现在按你们的要求该赔的钱赔了，我们来算算别的账。你刚才打他给我，现在给他道歉。我平时给他道歉，他弄脏了我的衣服，我打他一下怎么了？我让你给他道歉，你是听不懂人话吗？不要让我说第二遍。刘薇，什么意思啊？当着我的面，你老公欺负我女的？因为大家都是老同学了，今天好不容易聚个会，这老公总来砸场子。我都不确定这张卡里到底有没有三十万，就摆上谱了。微微，你老公干什么的呀？所以今天根本不是什么同学会，你们也不是诚心找我叙旧的，你们一个两个的，无非就是想看我过得有多惨，多么落魄，是吧？你说什么呢？刚才都是跟你开玩笑的，我怎么会因为一件裙子跟你置气呢？微微，让你老公也坐下，我们吃饭吧。刚才只是开玩笑吗？对呀、啊，微微，我们就是开玩笑的呀，咱们都是老同学了，别往心里去啊！坐下吃饭。坐。文文，我觉得李薇薇她老公还挺帅的，有种浑然天成的王者风范。帅能当饭吃，这年头一个保安也长得还有模有样。可不是嘛！哎，微微，你老公是做什么的呀？该不会也是个画家吧？他。做生意，这年头啊，路边摆地摊的也说自己是做生意的。现在大环境不好，就别穷折腾了。你看看我们家何洛，研究生刚一毕业啊，就被林氏集团高薪聘。前两天啊，刚刚转正，这一年下来啊，将近百万。你老公呢，一年能赚多少啊？林氏集团，你该不会连南城第一企业林氏集团都不知道吧？哈、啊，你们别太过分了。哎呀，好了好了，再说两句啊，微微就又该生气了呢。尊贵的客人们，你们好，我们老板今天丰富，今天你们的消费一律免单。哎，文文，你小叔是酒店的副总，你又是酒店的白金会员，这免单一定是看在你的面子上免的吧？应该是吧，我小叔也真是的，快跟我打声招呼。先生您好，这是我们酒店的高级菜单，看您还有什么需要的吗？嗯
你来。我吗？我要一个西红柿炒蛋，然后一个糖醋里脊。<笑>什么嘛？这里是明珠酒店，高级餐厅，土包子尽量用便宜餐。文文，还是你来讲。我们来这儿可不是来吃大排档的。服务员，把菜单给我吧。先来一份前菜鱼子酱，主菜要四份夏洛利牛排吧，煎制五分熟。哎，记得餐盘要提前加温啊。最后撒一点玫瑰海盐。我刚才看澳洲龙虾还不错，来两份。最后再来两瓶八二年的拉菲吧。好的，女士。来明珠酒店要这种菜，说出去让人小心点。还有我说。谁说来明珠酒店就不能吃家常菜？我太太这是跟你有什么关系？你认识文文多久了？你恐怕还不知道吧？他妈妈呀是个佣人，还是个哑巴呢。听说年轻的时候啊，生活不检点，所以被人弄成哑巴了。你是可阿哲？<笑>你干什么？你嘴太脏了，该洗洗。赌博的老婆，你找死！啊！你们干什么？哎呦，高老板，高老板，您来了。林少爷，大家帮研究是原因，还往赎罪了。林总，这高老板什么林总啊？高老板，这高老板不是找来特意关照你的吗？高老板。这个姓林的刚才在这里闹事，还用手泼了我。高老板，你可要为我做主啊！就是，我正准备收拾他呢，您就过来了。混账！你知道他是谁吗？他自己说他是做生意的，这年头摆地摊的都说自己是创业的，穿的人模狗样的。高老板，你可别被他忽悠了。你找死！你可知道在座的是谁吗？他可是南昌第一世家，林少。什么？那个全是滔天的太子爷，怎么会是他？林家，林家少爷林月涵，他是林氏集团的总裁林总。不贝，他真的是你老公啊？好了，既然你们知道我的身份了，那我的做事风格你们应该都了解。这怎么可能？云微微的老公怎么可能是第一世家的林少？她不过就是一个佣人的女儿，她怎么配得上？我喜欢什么样的人，跟你当然没区别。金秘书，你帮我查一下，我们林氏集团下面有没有一个员工叫何洛？好，三分钟之内解雇他，全城封杀，都一本。我问你说。我错了，我知不知道你是林总？我知道你是林总，你见我一百个胆子我也不敢啊。林总，不会，你是嫁了个好人家，你看在我们网上的情分上，你帮我求求情啊！情分？我跟你弄什么情分？刚才你们几个字字珠玑，把我踩得一无是处，现在知道情分？我们刚才都是闹着玩的，微微。是，微微，我刚才跟你闹着玩的，不不是认真的，微微，我这刚考上研究生，你不能直接就把我毁了呀，微微。帮我说说，是你自己咎由自取。我们走吧。对了，高老板，你们玫瑰城的这个项目，我打算投资两年。不过今天在座的所有人都惹得我夫人不开心了，需要怎么做，不用我提醒你。不用不用，在下一定做的让林总满意。林总。林总，完了，全完了。今天这顿饭你们谁掏钱？呃，他，高老板，叶文文，这跟我们都没关系啊。这顿饭总共消费了两百二十八万，叶文文，你是刷卡呢还是现金啊？什么？两百二十八万？这，高老板，我卡里加起来也没有这么多钱呀。刚才服务员不是说免单吗？免单那是对于林少爷，对于你嘛。行了，少废话吧，赶紧付钱，要不然我可用我的方法对你啊！高老板，我卡里只有十万，我真的没有那么多钱。来人，把这个叶文文和这个何洛给我带到酒店后厨去洗碗。
，杀手抵上这个饭钱了，杀手再放他们。至于他们，收拾一顿。行啊，高老板，我不能去刷碗。高老板，我我是研究生，我也不能刷碗啊。我这……哎，陈经理，何洛，我正式通知你，你现在已经被我们林氏集团开除了。什么？从今天起，将不会有任何公司录用你。陈经理。我，再给我一次，陈经理，陈经理，我干。今天的事儿，谢谢你。那个叫何洛的，真是你前男友？说到他，我就来气。当年我眼瞎，遇人不淑。他考研了之后，觉得我是一个本科，我学历配不上他。交往期间，劈腿找了一个叶文文。那你还喜欢他？我怎么可能会喜欢他呀？就算全世界男人都死光了，我云薇也不可能多看他一眼。他个死渣男！我跟你说啊，这世界上男人就没有一个好东西，吃着碗里的，看着锅里的，永远不会满足。对，对不起啊，我刚才情绪太激动了。当然，也有不全是渣男了。就比如说我们的林总，多神奇，神奇！金凯，是出什么事儿吗？金秘书，你说当一个女人说这个世界上所有的男人都不是好东西的时候，这是？我猜这个女人可能是被情所伤，或者仍然对上一段恋情念念不忘。念念不忘？你去哪？我去和唐总聊聊即将开拍那个前任系列新电影的投资事情。林青竹。快三年没见到他的作品了，没想到这次画展竟然在这儿看到了。这幅少女画像跟他以往的风格长得很像。是啊，陆西姐到底还来不来啊？青竹哥都等了快大半个小时了。实在不好意思，青竹老师，我们杂志社刚打电话说陆西姐在路上出了点小意外，可能得休息个十天半个月。哎，别急，我们主编已经打电话找艺人救场了，马上就到。可是我们青竹哥待会儿还要参加学术研讨会呢，青竹哥最不喜欢迟到了，实在是不好意思。不用催了，我已经找到合适的人了，就是他。你好，我是林青竹。林青竹，那这幅作品是？是我画的，你要是喜欢可以送给你，但是你需要帮我一个忙。什什么忙？哎，青竹老师，开心一点。哎，咱们这次的概念呢，主打的一个唯美。哎，再近一点，建议我再拍动点。嗯，我不建议。啊、哦，原来是总裁的堂弟青竹少爷。听说青竹少爷从国外回来，参加了一个什么绘画机构。这次画展的所有费用都会捐给山区的儿童。这是少夫人，总裁，他们怎么会在一起？我能看见，我也没事。别紧张，只是错位而已。哎，青竹老师，先休息一下，补个妆，效果非常好。你来看看。哎，青竹老师，你看看效果怎么样？不错。我去个洗手间啊。洗手间在楼上，我带你去。没没事，我我自己去。你怎么在这儿？你怎么在这儿？这话倒是我应该问你。你怎么来？我来参加画展呀，这是一个企业很有名的画展，我过来看看，学习学习。画展？什么时候看画展还得跟别的男人搂搂抱抱才能参加？我
我哪有跟别人搂搂抱抱呀？我刚才在楼下看得清清楚楚。刚才楼下那个是林青竹，他是个有名的画家，我的偶像。三年前好像因为身体原因退出了画坛，不过啊，他复出了，刚好他在拍摄，缺一个女伴，你找我帮忙啊？偶像？什么写真？随便这样拉一个路就开始拍，还拍的那么亲密。我刚才哪有亲密了？你放开我！下半场拍摄要快开始了。不许去！你干什么呀？这是工作。再说了，上半场都拍了，哪有说拍一半不去的道理呀、啊？这样会耽误人家的时间。你放开我！钱秘书，告诉林青竹，拍摄的事让自己想办法，让我带走。呃，青竹老师，微微联系到了吗？咱们下半场拍摄要开始了。会不会是迷路了？去二楼找找。那个青竹少爷，总裁让我告诉你，人他带走，剩下拍摄的事儿就交给青竹少爷自行解决。林氏刚刚收购的蓝天传媒的艺人，有档期的，只要您觉得合适，随时可以安排在身边。他是我堂哥的人。哄我了，放开你，让你去找林青竹吗？你这人怎么这样呀？我都说的是拍摄，怎么这么小气啊？多小气！难道不是吗？我见下自己的偶像，我跟我自己的偶像互动一下，还能一起拍写真，这对于我来说是多好的事呀！你到底在干什么呀？你放手！还有谁？先是前男友，然后是林青竹，还有谁？我听不懂你在说什么，让我下车，不然……好、哦，你现在已经学会威胁我了，不然什么？告诉你妈，说你欺负我，取消你的家族继承权，林家的钱你一分也别想拿到。好，那我们就一起白手起家。不过我提前告诉你，我这个人平时做事心狠手辣惯了。有很多冤家的，我们一起艰苦创业的难度比普通人要至少高十倍，你最好提前做好心理。我才不要跟你一起过苦日。好了，晚上家宴你做个准备吧。家宴？我要准备什么？准备脑子。你，北君啊，这叶涵和我那孙媳妇儿怎么还没到呢？爸，快到了，快到了！刚打电话说还有两分钟就到。哎，好好。妈，爷爷，我来了。快坐，快坐。爷爷，生日快乐！这是我给你的生日礼物。哎，人来了就行了，还准备什么礼物啊？青<笑>竹老师。微微，好巧呀。老师。白天的事儿，对不起啊，我事出有因，没有耽误你拍摄进程吧？多大点事儿，摄影老师说了，上半场拍摄效果非常好，下半场拍不拍都无所谓。没有耽误就好。微微呀、啊，你还站着干嘛？赶紧坐下呀。微微，来坐我这边，刚好我给你看看昨天拍摄的几组照片。好。哈哈哈哈哈！难得青竹跟人接近，我还以为青竹不喜欢接触人呢。<笑>就是啊，那肯定是我们微微魅力大，连青竹都喜欢跟他亲近呢。叶涵，你可要抓紧啊，跟微微赶紧生个大胖小子。是呀，叶涵，爷爷还等着你和微微生个大胖小子。来，给爷爷喝两杯。真是个蠢女人，青竹老师。微微，叫我什么老师呀、啊？叫我青竹就行。青竹，三年前你退出画坛是因为抄袭风波吗？我一直都挺听你的，我相信你，任何人都可能抄袭，但你绝对不可能。你真的愿意相信我？当然啊，青竹老师，你可是我心目的偶像，最伟大的天才画家。抄袭这种事儿，怎么可能会发生在你身上呢？微微呀、啊，你说的没错，我们青竹怎么会抄袭啊？这件事一定调查清楚了
，只是清楚不愿意公开而已。不愿意公开？为什么？因为真正抄袭的是清楚的朋友，清楚心软，不想毁了他朋友的事儿，对这事啊闭口不谈。好了好了，婶婶，都过去了嘛，这不是还有微微相信我吗？我已经很开心了。我一直都会相信你的，清楚老师。你想啊，这可是顶级白葡萄酒，哪有你这样喝的？不会品，就别喝，浪费。难怪你妈说你是个木葫芦，有事不说出来，憋在心里。谁知道你想什么呢？我没什么想说的。嘴硬，早晚要吃亏的。微微呀。你准备什么时候给妈送个大胖孙子呀？妈，那个得听叶涵的。叶涵啊，叶涵最听我的话了。生孩子这事儿啊，越吵越好。哎呀，这是怎么了，叶涵？微微，叶涵喝醉了，你把他扶回去。真是的，没什么瞎喝什么酒呀。妈，爷爷，那我先扶他回去休息。微微，还是我来了。你帮什么帮？让他把他扶回去，你给爷爷喝酒。微微，你快把他扶回去，我看到他的脏心，浪费我的好酒。对对对，赶紧把他扶回去。好，好，好，那我们先走了啊。你干什么？嗯，你不乖。你喝醉了，你别这样。你喜欢林清卓？我没有。放放开我！正面回答我的问题。我我。嗯，那你就用身体回答我。你别胡闹了，林彦涵，你喝多了。痛！你你发什么疯？你喝醉了，我带你去洗澡好不好？别去。你回答我的问题，要不然我就做到底。回答什么呀？前男友和林青竹，你喜欢哪一个？你野心不小啊，装这么多。你知道我想听什么？正面回答我的问题。我谁都不喜欢，我喜欢。喜欢，喜欢什么？你是有夫之妇，你知不知道？我知道啊。那你有我一个还不够对了，娜娜，你帮我看一下青云街附近有没有合适的店面。嗯，我想找一个店面做我的工作室。好呀，那不见不散。我给你熬了醒酒汤。我没醉。你没醉？啊，没醉。那昨晚。昨晚怎么了？昨晚怎么了？要不要我身体力行告诉你昨晚怎么了？臭流氓，衣冠禽兽，斯文败。继续。人面兽心，刀光黯然。我确实忘记昨晚怎么了，不过我不介意你身体力行的帮我回忆一下。林大少爷，你真是贵人多忘事。钱秘书，你帮我查一下青云街附近的商铺。总裁，你不是说青云街附近五年之内都没有升值空间吗？那你就想办法让它变得有升值空间。我夫人想在青云街附近找一个地方当画室。好的，我马上安排。
。微微，你工作室干嘛选在青云街呀？我看这地段还不够，又是郊区。论坛上说这附近以前是很大一块墓地呢，大半夜的经常有奇怪的声音。这附近便宜呀、啊。再说了，画室就一定要开在市中心嘛，能在市中心逛的人，应该很少能静下心来欣赏作品吧。你这是偏见，懂艺术的人在哪儿都能欣赏美，好不好？对了，微微，我听说你结婚了，这么大的事儿怎么不告诉我啊？我，快老实交代，你老公是谁？嗯、说。什么？就蹭了一下而已，五十万？就是啊，你这不是勒索吗？怎么，我这刚提的新车，你刚刚供应回来的，都花了快三千万，五十万不过分吗？蹭一下而已，没有那么严重吧？那个，你上保险了没有？我们走个流程吧。没上保险，五十万一般不。怎么办，微微？哪有五十万啊？这五十万都是我一年的工资了。那个先生，我姓李。啊。李先生，您看您一个车这样两个车位，这件事你也有责任吧？要不我们这两个停车位都是我自己买的，怎么？你停在我自己的停车位，你们有意见？没没意见，怎么办？怎么办？不讲赔也行，我打电话给律师了。喂，欧阳律师，我在太阳城广场，我刚买的车、哎。那个那个李先生，我赔我赔，有事好商量嘛。我现在打电话，叫人把钱送过来。尽快吧，我还有个重要的会议要开。微微，你疯了？咱们哪有这么多钱？你还要做工作室呢？我打个电话。喂，秦秘书。啊，什么事儿？英夫人她她怎么了？蹭车了。十分钟过去了，大姐，我的时间可是很宝贵啊！你俩是赔钱，还是我让律师送律师函？李先生，你等等呀，我的人马上就来了。五十万还要让人送？这年头谁手机里面有个百八十万了？该不会是打电话要人来揍我吧？看见没有，整个太象城都是我家开的。怎么办、啊，微微？要不我还是贷款吧，我害怕。娜娜，别怕，我已经打电话叫人了。我还有个会要开，看你俩也赔不起了。回头等着收律师函吧。我来陪。竟然是林叶寒，南城林家太子爷。微微，他他他就是你叫来的人啊？娜娜，他其实……你先别说话，让我消化一会儿。靠，韩哥，怎么是你啊？就这，你要我五十万？我这不是刚提的新车吗？才开了不到一个小时，就莫名其妙的被人给蹭了一下，心里不爽。好，那我给你介绍一下，她是我夫人。什什么？你夫人？韩哥，真的假的？你觉得呢？那那什么，嫂子怎么不早说呢？都是自家人，自家人哈，不就是蹭了一下吗？小意思，小意思。那我听说是要发律师函是吗？那你就直接寄到我公司，我让我们公司的律师也来。秦秘书。给保险公司打电话，让保险公司的人来看看状况。是，啊，不是韩哥，我真的错了。刚才我真的不知道嫂子是你的人啊。算了吧，你这次也是我们的不对。听见没有？我这也是在为自己维权嘛。你维权？你要五十万维权？我我这没五十万，也得十万打底吧。我这车漆都是自己花钱弄的，你给我花了我六十六万呢，我的心在滴血。那个韩哥，呃，嫂子今天要去太阳城逛街是吧？今天消费我买单吧。怎么样，这个处理结果满意吗？不赔钱了。不赔不赔，我哪敢啊！好了，我还有一个会要开，先走了。韩哥还在开着股东会议，就因为给你处理个蹭车的小事儿，就亲自过来。还好意思说，要不是因为你，能这么麻烦林大总裁吗？我也很无辜，好不好，姐姐？这是我的新座驾，才开了不到一个小时就被蹭了，我的心在滴血啊！那也不能狮子大张口，开口就说五十万吧？五十万很多吗？我都觉得我要少了。那个，走吧，嫂子，我带你们逛街去。
，那个今天的事儿，谢谢你了。你知道今天是什么日子吗？什么日子？林叶寒干嘛这么看着我？明天好像是春分。你当我们说了？嗯，那个，刚才南区下了一阵雨了，我忘记带伞了，我我先进去洗一下。刚才南区下雨了。微微。张医生，现在来一趟家里。好了。快点了泰先生，你这个提案我不同意啊！在山城开展这个项目风险太大了。林叶寒，我的衣服是不是你给我换的？你你刚才……我在开视频会议。啊，这里是这里是客厅，你干嘛不去书房呀？这里是公共区域。要不要我直接搬出去？这个房子都给你。你干嘛这么凶呀？我的衣服是不是你给我换的？不然呢？不是我还有谁？你你这人，你这人怎么这样呀？耍流氓！你干嘛？你不是说我耍流氓吗？那我就坐实你给我的头衔，不能让我太太失望。你，妈，怎么了？叶寒，妈昨天参加聚会，把你过生日的事忘记了。你不会怪妈妈吧？哎呀，生日嘛，无所谓的。跟你的姐妹们玩的开心吗？她生日，难怪她昨晚问我什么日子。哎呀，我真是太粗心了，怎么把这么重要的事都忘了？生日快乐！不好意思啊，我明明接待备忘录了，但是我忙忘记了。你这弄的。长寿面呀，这是我拿手绝活，你尝尝嘛。我喜欢吃这些。你尝尝嘛，就一口。好吃不？不好吃。不吃算了，我今天要去看店铺了。那总裁想想喜欢吃什么，我回头请客。口是心非。哎，微微，好巧啊！金钟老师，您怎么在这儿？我过来找找林长。你在这儿做什么？我最近想开工作室呢，在找店铺。找店铺呀？我帮你啊，这地方我熟。真的吗？那太好了，谢谢你，金钟老师。你给我动手，走，我带你去一个特别适合动画室。啊辛苦老师，这里的租金应该不便宜吧？一个月也就二十几万吧。什么？二十几万
。青云街地段不是南城最便宜的吗？这可是青云街最好的地段了，环境好。微微，我们进去看看。这里环境好是好，就是太贵了。这是我朋友的一个庄园，他现在人在国外，反正也是闲置嘛。你要是喜欢，我跟他谈谈。他也不缺钱，又不靠出租房屋做生意，我让他一个月给你两万，怎么样？这不合适吧？都是自家人，你跟我客气什么？对了，晚上我生日，你要是过意不去，晚上你请我吃饭。你生日？啊？是呀、啊，我跟我堂哥只差了一天，那就这么说定了。话是，我帮你拿下，但是你得听我。主菜。这些都是青云街周边的楼盘，考虑到夫人要做画室，特意选取了几座环境清幽的庄园。这个碧水庄不错啊，联系业主直接拿下。碧水庄的业主是冰雪集团的龙总，表示有个项目想找你和谈一下，你看是否需要安排一下时间？那就今天吧，你安排一下。好的。庆祝老师，你说的请吃饭就是在这儿吗？是呀、啊，这家店是我朋友的。我过来看看，你要是觉得太贵，我还能刷脸找我朋友打个折呢。不贵不贵，你都帮我找花式店铺了，这点钱是应该的。过。来，想喝点什么？喝个果汁吧。那就果汁，再来一份沙拉，然后两份女孩子都喜欢的甜品，怎么样？啊，微微，我给你看一下咱们上次拍摄写真，最后的一天。什么分？总裁，那个龙先生在楼上的 VIP 接待室已经等候多时。秦秘书，你说为什么他每次跟我在一起的时候，从来没有笑得那么开心？夫人可能觉得您，觉得我什么？可能夫人觉得您比较重要，因为人在面对自己喜欢的人的时候，表现的会比较拘谨。这是非常正常的事情。你觉得他喜欢我吗？这，他跟任何一个男人都可以笑得出来，唯独跟我在一起的时候，就像我要吃了他。这是他喜欢我的表现。也许总裁平时比较威严，这样难免会让夫人威严。青木老师，这是我自己涂鸦的一双鞋，希望你会喜欢。哇，微微，你竟然给我准备了礼物，我太感动了。谢谢，青木老师啊，其实你是我的偶像呢。实不相瞒，你一直都是我学习的榜样。我以前的愿望就是能跟自己的偶像站在同样的高度，做这一场的事情。叶、嗯、叶寒，你你怎么在这儿？怎么嫌我坏你们好事了？堂哥，你也太小题大做了。我只是跟微微喝个酒而已。今天我生日，他来给我庆生，大庭广众之下，我俩还能做什么？你给他庆生，那我算什么？其实也不算是吧。青竹老师帮我找了画室，我也是今天才知道他的生日。你让他帮你找画室？今天恰好在路上遇到了青竹老师，他说他有一个认识的朋友签了合同。跟我去。你干什么？你放开我！跟我回去，不要说第二遍。厉害。能不能别这么无理取闹呀？青竹老师帮了我这么大一个忙，不请人家吃个饭道个谢总不过分吗？你放开我！堂哥，只是吃个饭而已，没必要了。再说了，你俩都已经结婚了，我们还能做什么？林寒，你干什么？你放开他！林寒，喊你干什么？你放开他！你疯了吗？我让你放手！哎，你心疼啊。李玉，你说话就说话，你干嘛动手打人呀？堂哥，我确实觉得微微挺好的。如果我能比你早点遇见她，说不定和微微结婚的人就是我。青竹老师，我的女人你敢觊觎？要是我没记错，你有情感障碍吧？知道怎么喜欢一个人吗？我知不知道怎么喜欢一个人跟你有什么关系？林清楚，告诉你，我是你的女人。你要是敢打她的主意，我有的是办法把你赶出南城。你威胁我，威胁如果有用的话，会一直威胁下去。你放开我！我再说一遍，跟我走。哎，你，金老师，微微，我刚才的话都是真的。金老师。
老师，我……微微，我对你是认真的，我很少遇见像你一样简单又善解人意的女孩子。你像是会发光，我跟你在一起，我就想多看你一眼，想一直看着你。青春老师。抱歉，你一直都是我的偶像，是我前进的动力。你的作品跟你的人一样温暖，和你相处，我很喜欢。但我很清楚，那种喜欢不是男女之间的喜欢。你，青云老师，抱歉。没关系，微微，你不用抱歉。我知道你一时难以接受，没关系，我们可以慢慢来啊。来，吃饭。不是，秦秘书，是他让你来的吗？你回去告诉他，我现在不想见到他。不是。是我自己过来的。其实总裁知道你想找画室的时候，第一时间就安排了我找清明街附近的楼盘。总裁看中了碧水山庄，那是龙总的宅子。这次过来呢，也是跟龙总签约。什么？他他帮我找画室？没错，今天过来啊，就是跟龙总签合同。那个，青龙老师，我还有事，我我先走了。看，微微。秦秘书，我有点好奇，堂哥这性格是怎么认识微微的？结婚这么大事，连我都不知道。秦楚少爷要是好奇的话，可以亲自去问总裁。你好，我想见一下你们总裁。你有预约吗？预约？我没有。不过我是不好意思，没有预约是不能见我们总裁的。我有很重要的事要见他，拜托了。就十分钟，十分钟就好了。你别为难我了。要是每个人都像你这样，我一天光是处理你们这样的拜访者就够了，我还不用干其他事情了。嗯、干嘛呀？还挂我电话？龙女，你要是没事赶紧出去吧，我很忙，没时间招待你。拜托了，你就让我见见你们总裁吧。哎呀，思雅小姐，您来了！你们的总裁在吗？哎，我送您过去。不用了，怎么了？他没有预约，为什么能进去啊？这女的谁啊？你们公司来的，真是不懂规矩。那可不是的，思雅小姐，这女的想要见我们总裁，但是连预约也没有，赶也赶不走。你算什么东西啊？还想见日韩哥哥？你你这人说话怎么这么难听？哼，嫌难听可以走呀。这不欢迎你啊！你这位小姐，你要是再不走，我就要叫保安了。我想问一下，你们总裁办公室在几楼？这个问题不难回答吧？叶涵哥哥在十八楼。怎么，就你也想见叶涵哥哥？我告诉你，叶涵哥哥是我的男人。你的男人？林叶涵什么时候在外面养了一个女人？你说什么呢？我可是未来的林太太。行了，就你这种女人。我可见得多了，仗着自己有几分姿色就能勾引男人了。我告诉你，喜欢叶涵哥哥的女人，从美国排到了法国。你呀，赶紧滚吧！不好意思，我就是太太。什什么？你是林太太？什么林太太？我才是林太太，好吗？叶涵哥哥怎么可能喜欢你这种女人？你也不撒泡尿，照照你自己，什么德行？我也没指望你相信。站住！你有什么事吗？我告诉你，我可是陆家公大小姐。所以呢？我说你这个人还真是没点自知之明呀！我告诉你，叶寒哥哥是我的人，你这个来路不明的女人，比配更容抢男人。我没抢呀。叶涵本来就是我的老公，我跟自己老公见过面。这位陆小姐，不管太夸张，不管是男孩子还是女孩子，都不能随随便便插足别人的感情。你太不要脸了！叶、啊、涵哥哥，你来了，这个女人太不要脸了，她竟然在公司闹事，我准备把她赶出去。糟糕了，糟糕了，总裁会不会觉得我办事不力，连个人都赶不走？不会要解雇我吧？你说谁呗？就是他，叶涵哥哥，他刚才口出狂言，说你是他老公，没有预约，他就想见你，你琢磨。他说的没错。这怎么可能？叶涵哥哥，你什么时候结婚的？我这么喜欢你，你怎么能跟别的女人结婚呢？什么时候结婚，跟谁结婚，有必要跟你汇报吗？可是。可是什么？跟我太太道歉。我。
，不要让我把话说第二遍，否则我会用我的方法让陆家为你刚才的所作所为付出应有的代价。林太太，对不起，是我错了，刚才是我对不起你，算了。是你自己滚，还是我请你出去？那个，哎，想关门，说句话可不可以吗？就这么讨厌我吗？你哪只眼睛看见我关门了？你刚才就是在关门呀，两只眼睛都看到了。你别跟着我。对不起了。对不起，你对不起我什么？那个话说的是你不说我怎么知道呀？你要是早一点跟我说了，我就不会找别人帮忙了。这就是你道歉的态度。是我们之间存在的问题，你什么都不说，我又不是你肚子里的蛔虫，我们都互相坦诚一点，不要互相猜忌了，这样来说很难吗？我不想跟你吵架。你看，我明明在跟你沟通，哪里吵架了呀？是谁教给你沟通是这样沟通？就不需要别人来说，你什么事都憋在心里，你高兴不高兴都不写在脸上。我每天就像在做阅读理解一样，生怕惹你不高兴了，一两天就算了，但是这样我真的很累。这是重点吗，于薇薇？你根本不知道自己错在哪，你好好想想，等你想清楚再来找我。哎，林亚涵，你站住！林亚涵，你站住！是不是因为青竹老师？这女的谁呀？他最讨厌的，就是早上闹公司来了，我估计啊，三零想总裁叫人给丢出去。你说是不是因为庆祖老师啊？你是真笨呐、啊！我对他只是崇拜，他是我的偶像而已。我学画画也是因为他，我见到我自己喜欢的偶像，表示一下喜欢，这有什么错呢？你是一个有夫之妇，怎么有我一个还不够吗？我连追求自己梦想的权利都没有了吗？青竹老师的话曾经治愈了我的童年，我也是因为青竹老师，要不然我现在成什么样子我都不知道了。我跟他都说清楚了，你不用担心。怎么说的？我跟他是不可能的，我对于他就是单纯的崇拜。我，你是不是很忙呀？那我先走了。对了，你给我买的碧水庄严我可以用吗？你给我买的我很喜欢，很喜欢。随便你。那我后天开业，你可以来当我的嘉宾嘛。我行程很忙的，不一定会出席。没关系。嗯，我到时候给你打视频，你抽出一点时间来参与一下，我也会很开心的。秦秘书，我后天所有的行程安排全部取消，我有更重要的事情做。喂喂，好久不见。何璐，你来干什么？各位，你们帮帮我，你跟林总说说，我知道错了，你让他放过我好吗？对，我是喜欢你的，只要你帮帮我，答应跟你复合。疯了吧！以后别再让我看见你，我嫌你恶心。薛乌龟龟，你给我等着！喂，真没想到，传闻中无界女色林大总裁竟然娶了你，我好羡慕啊！哎呀，别再说话。啊！给我砸了！你们你们干什么？你们在叫我，叫人了？叫我！反正我以前被你毁掉，你都别想好过。不，薇薇，不是，薇薇，总裁，总裁，薇薇，找死！你好，你好，你醒醒，你好，总裁，总裁。总裁你醒了，还疼吗？我去叫医生。嗯谢谢你，我我太高兴了。你是怕我死了吧？你说什么呢？不要说这种话，不吉利。
应有甚。叶寒儿，你本是和宋家千金的婚约，如今娶了宋家女佣的女儿。虽然妈很喜欢微微，但是你还是要给宋家一个交代。知道了吗？我娶谁，喜欢谁，还轮不到他们来说的呢。